pleno del Comité Nacional de la ANAP. ¿Qué cosa es la ANAP? Eso fue lo que se le ocurrió a Fidel Castro para la parte del, del, del socialismo. La parte del socialismo, la parte marxista aquí, es cuando Fidel Castro dice, ok, voy a darle la ley de reforma agraria, es liberal, medio liberal, le vale, igual propiedad a la gente, ¿no? Le igual propiedad a la gente, súper liberal. Pero después dijo, espérate, te voy a propiedad, ya, sí, perfecto, eso fue lo que le dije a la gente, ya, ya me robé, pues la primera ley que aprobaron, ¿no? Ya me robé el encanto de todo el pueblo, si ¿Sí, vieron que yo soy Robin Hood, sí, perfecto. Ahora mira, para que nos quede más lindo todavía, ¿y qué les parece si nos organizamos todas las las fincas y todo así, y todas las producciones para todo el mundo igual. Y la gente encantadísimo. Este tipo lo cumple todo. Este tipo dijo que iba al tierra y las dio. Sí, dale, sí. Comunismo. Colectivismo. Aquí es donde está la institución. Una de ellas. Una de ellas. Pero la, la, la principal. El principal obstáculo del alimento en Cuba es la NAP. Mírala aquí, mira. Pleno Nacional. Escucha esto. Pleno Nacional. Lograr mejor contratación con los productores de acuerdo a sus potencialidades agrícolas. Mira ahí la ANAP, mira. Esto es la ANAP. Estos son, esta es la, la, la dirección de, lo, de, de, la, de, lo, de los agricultores. Los agricultores en Cuba, todos los campesinos en Cuba tienen una dirección. Y estos son los directores, esta gente. ¿Sabe cuántas veces esta gente en Guatemala han sembrado tomate en su vida? ¿Sabe cuánta gente, cuántas veces esta gente la han echado duro en la agricultura? Cuando tenían 12 años en la escuela del campo. Y ahí están ellos, ahí diciéndole al Guajiro todo, 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 era, todo, era, todo era todo un éxito, fíjate. Estamos pasando por un momento, pero se sabe todo lo que hay que hacer. Porque ese es el socialismo. Mira, nunca la revolución te ha dicho, espérate, tenemos tal dificultad y no sabemos qué hacer. No, no, no. Tenemos tal dificultad y hemos determinado que es esto, por esto y por esto. Ya, siempre. Ellos saben, ellos determinan, estudian, es científico. Es científico. Eh, todo eso es marxismo, el socialismo, el comunismo. Es para decirte que la vida es una ciencia. Aquí, ah, esto, esto, esto. Sin darte chance a, 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 a que no, no es así. Y entonces por eso siempre están en la misma mierda. Patinan. Están en el mismo lugar. Lo que más, más, más para abajo cada día. Agrícolas, accionar con agilidad para evitar la cadena de impagos y un mejor uso de la ciencia y la técnica fueron proyecciones del quinto pleno ordinario del Comité Nacional de la ANAP. También debemos buscar y consolidar el papel que le toca hoy a nuestra estructura de eso. Yo creo que debemos buscar y consolidar el papel que le toca hoy a nuestra estructura de eso. ¿A nuestra qué? ¿Estructura qué? Debemos buscar y consolidar el papel que le toca hoy a nuestra estructura de eso. ¿A nuestra estructura? Y yo no entiendo lo otro. Yo creo que desde el buró, desde el comité... Uy, yo creo que desde el buró, desde el comité. ¿Tú, ¿Tú has visto eso? A ver, caballero, para que me entiendan. La gente que, que siembra aquí en Homestead. ¿eh? El buró, el comité. Piensa ahora, ustedes cubanos que viven alrededor del mundo, los campesinos, que si el buró, que si el comité. Por eso, es que los, por eso es que los campesinos del mundo siembran, recogen y pueden vender lo que siembran, recogen y venden. Y donde existe eso, la piña cuesta lo que puede costar una piña, no es el fin del mundo. Y la malanga puede costar lo que cuesta la malanga, no es el fin del mundo, ¿entiendes? Pero no, en Cuba tiene que pasar por el buró, por el no sé qué, por la estructura, por la asamblea, por un, por todo este repingal de gente que no trabaja. ¿Qué llega a ti? Nada. Yo creo que tenemos que hacer un análisis diferenciado de cada una de ellas en función de lograr los resultados productivos. Y creo que hacia ahí las direcciones... De la... Escucha esto para que tú hagas que el comunismo, el socialismo y todo eso es, es sin pensar prohibido pensar. Usted lo que tiene que hacer es repetir, aprenderse de memoria y repetir. Y en la medida que usted sea capaz de conjugar lo que va aprendiendo en cada reunión, en cada congreso, en cada... Usted mejor puesto va a ocupar porque usted mejor entiende el comunismo. No es pensar. No te detengas a pensar. Estudia, apréndete, memoriza y repite. Mira cómo funciona el comunismo. Escucha las palabras, hermano. Escucha el lenguaje. Esta gente no atiende, esta gente no siempre. Estos que te están hablando aquí, no, no. ¿Sabes por qué yo puedo ser jefe de todos los campesinos del Cuba? Porque yo entiendo que los campesinos tienen que hacer esto, esto y esto. Y así la agricultura avanza. Yo no sé cómo siembran la gente en las lomas. Yo no sé cómo siembran la gente en el llano. Yo no sé la parte oriental si es más seca que la occidental. Yo no sé en las tierras de tabaco. Yo no sé en las tierras eh, más, 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 más rojas. Yo no sé. 
Yo no tengo en cuenta todas las diferencias esas. No, no, no. Yo, no el campesino, bueno, el campesino siempre recoge. Okay, ¿Cuántos campesinos tenemos en Cuba? 14.000. Lo que dice, esos 14.000 campesinos siempre una malanga cada uno. Son 14.000 malanga. 14.000 malanga, pues 60 gramos, da tanto, tanto, tanto. tanto. Oye, todos los campesinos que siempre una malanga cada uno. Ok, programa especial del partido La Malanga Revolucionaria. Año 2003, el año de la malanga. Listo, dale, ponle. Cada campesino que siempre una malanga. A los no sé cuánto tiempo que está la malanga, vienen los resultados. Ok, provincia de Camagüey incumplió. ¿Por qué? Hay 14 campesinos que no tuvieron malanga. Incumplimiento, tienen mala evaluación. No sé qué, te vamos a quitar los tres chivitos. Pero, pero mira que a mí no se me da la malanga. Yo, lo, yo, atiéndeme, yo no, yo no puedo sembrar malanga porque donde yo estoy no se da la malanga. Yo lo que siembro es otra cosa. Calma. No, pero un programa que la gente, que imagínate, que el ministro se sacó la cuenta. Y como son 14 mil campesinos, son 14 mil malangas. Por eso es que ve, por eso pueblo de Cuba, falta malanga por culpa de los tres de Camagüey que no quisieron, que, que incumplieron, incumplieron. Pero es que bien no piensa. Escucha esto para que te chupes los dedos, papi. Esto es aprenderse de memoria, esto es el comunismo, este es el socialismo. Solución, ninguna. Te hablan de eso. Sí, claro, hay una dificultad y ante la dificultad se hace esto y esto. ¿Por qué es esto? Ya, dale, 63 años. 63 años, mira lo que viene. Las de organizaciones de base, las direcciones cooperativas, tenemos que tener en cuenta en todas las prioridades de la organización que hemos trazado para la próxima etapa esta influencia política con el trabajo de los jóvenes en el sector, en el movimiento productor en avanzado. Trabajo político. Entiende lo que te estoy diciendo. Ustedes no, no, es que yo no sé explicarme, claro, tengo mis limitaciones. Ojalá yo supiera. Ojalá un día el universo ponga mi, las palabras correctas en mi boca. Mi, pam, 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 pam. ¿Te das cuenta de lo que es el socialismo? ¿Te das cuenta de lo que es el socialismo? Ustedes dicen, oye, chucho, tú los tienes ahí, como tú hablas. Pero es lo mismo, Chere. Yo puedo ser el mejor presidente de la NAP de Cuba. Yo puedo ser el mejor ministro de transporte de Cuba. Si eso es pararse en la mesa redonda. A ver, ministro de transporte en la mesa redonda de Cuba. Hola, ¿qué tal? Eh, soy yo, Chucho Transport. Eh, sí, Randy, como bien tú comentabas, eh, el país está atravesando por una dificultad que no es noticia para nadie. Nuestro pueblo ha estado pendiente a través de los diferentes medios de radiodifusión. Nosotros hemos estado a lo largo de todo este año participando en todos los debates. Aquí mismo en la mesa redonda hemos estado en dos ocasiones con el, con el presidente y con el primer viceministro. Y, y realmente el impacto ha, sido, ha, ha ido, ha ido increciendo este año, Randy, justamente por el, por el recrudecimiento de, de, del bloqueo. Esto, sin lugar a duda, eh, ha significado un gran impacto para nuestra gestión del transporte eh, a partir de que, bueno, nosotros teníamos para este año eh, ya visto unos contratos con unos proveedores internacionales que posteriormente se nos ha hecho más difícil eh, pues que arriben estas mercancías al país debido justamente a la necesidad de hacer otras operaciones a través no, tú, no yo te estoy hablando el, el problema, la dificultad la, 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 pin, pan, pin, can, can, can. soluciones vamos para. por lo tanto Randy, nosotros esperamos que para el primer trimestre ya de, de este próximo año 2023 empiecen a arribar al país la, la, tanto las piezas como los medios de transporte y una vez que esto se comience a tener en el país, se haga el conteo efectivo de todo lo que llegó al país, pues nosotros realizaremos dependencia ¿no? de las prioridades que tenemos analizadas por, por todo el país, porque sabemos que todas las provincias no se comportan de manera igual. Nosotros estaremos distribuyendo los medios de transporte para darle un reforzamiento, o sea, un refuerzo a las operaciones de transporte de cada provincia. De esta manera, nosotros también estamos haciendo un llamado, Randy, a cada localidad a que explote su, sus potencialidades en cada localidad. Hay gente eh, particular, Randy, que, que, que es capaz con una, con una resistencia creativa de mantener sus medios de transporte y, y eso también es un punto a destacar. Nosotros en la, la semana del transporte de, de este año, nosotros eh, creamos una serie de licencias para, para nuevos emprendimientos, para nuevas MIPIMES, así como también ayer abanderamos casualmente a nuestro equipo nacional de inspectores para el nuevo Congreso de Inspectores del Transporte. Es una idea que hemos tenido justamente después de liberar unas licencias para que el emprendedor, para que las MIPIME, pues entren en acción en nuestro mercado. Hemos visto, nos hemos visto en la obligación de crear las brigadas de inspectores extraoficiales a nivel nacional. Eh, es eso, Randy. Nos vemos el año que viene. Un feliz año, feliz 2023 para nuestro pueblo y y continuamos con el apoyo del pueblo y siempre ahí pendiente a, la, a las inquietudes del pueblo, dándole respuesta, siempre repitiéndole a todo el mundo que puede entrar en contacto con nuestro ministerio, a los teléfonos que están asignados en las páginas amarillas, en todos los lugares, que sin duda, sin duda alguna en el ministerio ustedes tienen un lugar para atender sus inquietudes. Qué lindo ser. ¿Soy o no soy el ministro de Transporte en la Revolución Estatal Socialista?
¿Soy o no soy? ¿Soy a hacer? Yo soy el ministro de transporte y, y, y es lo mismo para hablar de economía y es lo mismo para hablar de alimentos y es lo mismo para hablar de lo que sea, es lo mismo hacer eh, joder, 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 hablar, hablar por hablar. Escucha esto, mi hermano, para que tú veas es el flow. Lograr los resultados productivos. Y creo que hacia ahí la dirección. No, espérate, coño, no te lo tengo puesto aquí. La... Escucha esto todo. Cada una de ellas en función de lograr los resultados productivos. Y creo que hacia ahí las direcciones de, la, de las direcciones de base, las direcciones de las cooperativas, tenemos que tener en cuenta en todas las prioridades de la organización que hemos trazado para la próxima etapa esta influencia política con el trabajo de los jóvenes en el sector, en el movimiento productor de avanzado. ¿Tú te imaginas una asamblea de la NAP donde se... Ahí, ahí donde, no hay comida en Cuba, los productores, Asociación Nacional de Agricultores Pequeños. ¿No es así que se llama usted? Bueno, los agricultores pequeños no producen en Cuba por culpa de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños. Que mira lo que discute. Este es el Pleno Nacional de la NAP. No, el trabajo político, el trabajo ideológico y la base y la... Rafael Sánchez Esteban Pozo, presidente de la organización política, insistió en la atención especial a las cooperativas que no son rentables en pos de su fortalecimiento. Cuando uno evalúa sobre los temas vinculados con la parte productiva y económica, el trabajo de las comisiones, el resumen que se presentó. Comisiones, resumen que se presentó. Escucha la talla, ¿cómo es la, cómo es, para, ¿para qué es la NAP? Hay unas comisiones, se analizaron los, el trabajo de las comisiones. Las intervenciones que se han hecho. Intervenciones que se han hecho. Tenemos que arribar a la conclusión que ha sido un análisis con mucha integralidad, con mucho aporte y con una mirada desde las diferentes ópticas en el orden individual y también el orden colectivo. ¿Viste el juego de palabras? Es una mierda. Pero estamos aquí reunidos. Esto es una experiencia. Esto es grande. Esto avanza. Y con un enfoque de cuánto más hay que seguir transformando, integrando. O sea, nos reunimos para saber que estamos jodidos. Fíjate, cuando él dice esto. También el orden colectivo y con un enfoque de cuánto más hay que seguir transformando. Y con un enfoque de cuánto más hay que seguir transformando. Es tipo, nos reunimos para saber realmente cuán embarcados estamos. Y sí, estamos más embarcados. Entonces, nada, no, pero como estamos más embarcados y todo el mundo pudo desahogar su embarque, pues, chicos, sí, una experiencia porque ya tenemos un conocimiento mayor del embarque. Tú sabes, es como que estamos embarcados, pero, pero hay un pleno conocimiento del embarque porque se han compartido experiencias a otros territorios. Y imagínate, yo pensé que yo estaba embarcado, pero cuando habló un muchacho de Ciudad Ávila, entonces fíjate, entre los embarcados, nosotros hablamos de un embarcamiento aquí que es el embarque total, pero, pero, pero de una manera, una óptica, ¿sabes? De, 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 del embarque. ¿eh? Integrando y avanzando en cada, en cada caso. Ah, También se abogó por mayor dinamismo en la recuperación ganadera y potenciar la atención a la caña y la ganadería. ¿Y qué cosa es eso? ¿Qué cosa es eso? ¿Cómo se hace eso? Y avanzando en Escucha. cada en cada caso. Escucha, periodista, ¿y cómo es eso? También se abogó por mayor dinamismo en la recuperación ganadera. Se abogó por mayor dinamismo en la recuperación ganadera. Chúpate esa manga, Holanda. Suizo, Suiza. Suiza, chúpate esa manga, chúpate esa manga. Chúpate esa manga, Suiza. Chúpate esa manga y potenciar la atención a la caña y la ganadería. El Pleno se proyectó además por la búsqueda de alternativas ante el cerco económico, comercial y financiero contra Cuba. Ahora los que siembran te están diciendo que también que la Casa Blanca les está impidiendo sembrar. Mira, no hay yuca en Cuba porque... Ajá, pero, 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 pero. Resultado de la, del Pleno Nacional de la NAP. En el momento la yuca que está bien mencionada no hay. Aquí no hay en este mercado. En YouTube hay un canal que se llama Chucho del Chucho. Mira a ver cómo te vas a suscribir porque de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana ahí se forma una cosa que se llama El Cafetazo. Ahí se reúnen una pila de gente para decirle a todas las personas que nunca han experimentado el socialismo, el comunismo, la revolución cubana que nosotros venimos del futuro y traemos un recado para darles. Y entre nosotros, para ver de qué maneras adoptamos las medidas necesarias y acabamos de saber de qué tamaño es el mojón que es la revolución. El cafetazo. Pero el canal de YouTube se llama Chucho del Chucho. De lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana. Ay, chúpate esa manga, ciberclaria.